Apat na araw makarang maipalabas sa reporter's notebook ang kwento ng mga mangis dang Pinoy sa Scarborough Shoal. June 11, ipinatawag sila ng Malacanang at iniharap sa isang press conference. Dito muli nilang idinitalye kung ano ang mga ginagawa sa kanila ng China Coast Guard kapag sila ay napupunta sa Scarborough. Parang mapilit silang kukuha ng isda kasi hindi naman kami patay magkaintindihan. Yung, o yung ano lang doon, fish. Lang. Tapos aakyat na sila sa amin. Titingnan na nila yung mga lagaya namin. Hindi yun, pipiliin nila yung magagandang isda. Wala naman kami magagawa kasi kumbaga sa ano, nakikisama lang muna kami dyan ngayon dahil andyan yung mga barko nilang malalaki. Pero hindi naman total na ano, na... Aalis din sila na walang kapalit. Minsan nagbibigay sila ng ano, delis, sigarilyo, saka tubig. Fair po ba nakapalit yun dun sa mga isla na kinukuha nila? Kung siguro yung sigarilyo at saka uh, tubig at saka noodles, hindi pa nga siguro aabot ng dalawang daan yun, ang halaga nun. Yung halaga ng isla na kinuha? Uh, siguro nasa mga ano na yun. Uh, mga mahigit 4,000 yun. Ano pong nararamdaman nyo pagka ganun na kinukuhaan kaya sir? Mabigat sa kalooban mo, pero pilit mo tanggapin yun dahil nasa ano sila eh, sila ang may, parang may power ngayon dyan. Paano nyo po nasabing sila yung may power? Nandun sila. Kumbaga sila ang nakabantay dyan, ganun. Eh wala naman tayong ang Pilipinas, wala naman Abisil uh, nakaantabay dyan. Brought this up to the Chinese ambassador. Maingat man sila sa pagsasabing harassment ang ginawa sa kanila ng China Coast Guard. Nabanggit nila sa presscon ang ginawang pagkalawit ng China Coast Guard sa isa nilang kasamahan. Lilinawin ko lang po, wala po kayong sinasabi na nagkaroon ng harassment. Noong December, yung inaagawa ng pana yung ano ko, yung mga ito ay, yun ang parang harassment sa amin nangyari. December po ng 2017. Opo, December 13. Kinawit pa ako dito sa lig. Ang tinutukoy ni Mang Romel ay ang pangangawit na ginawa ng Chinese Coast Guard kina Mang Delphine noong December 2017. Ginumpirma rin ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na siya rin chairman ng National Task Force on West Philippine Sea na may natanggap silang reklamo mula sa mga Pilipinong mangisda na kinukuhanan sila ng isda ng China Coast Guard. Na-report na sa amin yan ng national, doon sa National Task Force. Yeah, oh, confirm, confirm. Ayusin natin yon At uh, sana nga ay bumuti ng bumuti yung kalagayan ng ating mga mangingis na dyan. nag na tayo sa ating Department of Foreign Affairs na gumawa ng diplomatic action. Sa isa pang video ito nakuha ng mga mangisda mula sa Infanta Pangasinan habang sila ay nasa Scarborough nito ring Mayo 2018. Makikita ang paghalungkat ng isang Chinese Coast Guard sa lagayan ng mga isda ng mga Pinoy. Inaawat siya ng mga mangisda pero patuloy siya sa pagkuha. Umalis ang speedboat nila na walang ibinibigay na kapalit. Ginukuha na sila ng isda doon sa Guan, Scarborough. Uh, gano, binipili pa yung malaki na isda. Binubuksan niyo mga kwan, istripon. Iginit ni Secretary Roque na nakipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa Chinese Ambassador tungkol sa nangyari sa grupo ni Namang Romel. We're not taking this sitting down. Our position po, ang position natin dahil merong uh, uh, usapin sa panig ni President Xi at ni President Duterte na meron ng kalayaan, mga isda dyan sa Boro. Ni isang kilo, hindi dapat nangunguha ang Chinese Coast Guard. At hindi tayo pumapayag sa ganito. Kaya po, nagreklamo tayo sa bansang China at inaasahan natin na gagawa ng kinakaulang uh, hakbang ang China para matigil ito. No? Nitong nakaraang June 12, 2018, pagdiriwang ng araw ng kalayaan ng Pilipinas, naglabas ng pahayag ang Chinese Embassy sa Manila. Ayon sa kanila, China has made appropriate arrangement for the Philippine fishermen to fish in relevant waters out of goodwill. Chinese Coast Guard personnel have been safeguarding peace, order, and tranquility in relevant waters and offered humanitarian aid to Philippine fishermen for many times. In assure tayo ng uh, Chinese ambassador that they will apply the law very harshly sa violators. No? May agreement na tayo sa kanila na ang uh, fishermen ay dapat malaya.
Kasama pa rin ang grupo ni Namang Rumel. Kinuha na namin ng video ang ilalim ng Scarborough Shoal. Sa mga panahong, hindi tayo nakakapasok sa Kalboro. Tila may malaking pinsalang nangyayari sa ilalim ng karagatan. Sira-sira at namumuti na ang mga bahura o mga koral sa bahaging ito ng Scarborough. Grabe na yung sira sa ilalim. Tulay ako na ng mga koral sa isang kwasa. Mahirap na makakumar ng bahura na ito. Ilang taon bago babalik siguro sa normal lang. Kaya pero mahirap na siguro. Kwasa-kwasa ko eh. Sa patuloy naming pagsisid sa Kalboro, nakita namin ang isang elisi. May tatlong elisi na kwan may makina tapos itutok nila yung tatlong elisi na yun sa may bato. Yan, bakang bahukan nila kahit na kano kalaking bato, hindi pa nahukay talaga. Kaya ano, kaya ano kinukuha nila? Yung kwan, yung bahay ng taklo mo na kinaraan ng mga ilang taong, mga sinturin na na bahay, oh. yun ang kailangan natin kinukuha. Ito na lang yung naiwan sa mga patay na taklobo na sinasabi ng mga mangis ng Pilipino dito na sinira daw ng mga Chino. Pinagkukuha nila yung mga clams na nakadikit na sa bato. Binubungkal nila. Kaya, ah, hindi nagaanong papasok yung isda kasi sira-sira na yung mga kurals. Eh. Pukunti na lang yung isda na maano mo yung isda. Lumayo din yung isda, lumalim. Kung dati daw ay mabilis nilang napupuno ng mga isda ang kanilang bangka, ngayon daw ay paliit na ng paliit ang bilang ng kanilang huli. Umpisa nung pumasok kami dyan, halos tatlong araw lang, puno na. E ngayon, maabot ng isang linggo mahigit. Dami na rin ano ba, karibal na mga nangingisda. Mula sa Scarborough Shoal, ipinakita namin ang video na aming nakuhanan kay Dr. Porfirio Alinio, isang research professor ng University of the Philippines Marine Science Institute. It can be caused by, for example, storm damage and also human activities like collection of clams. It can also be caused by blast fishing. Malaki raw ang epekto ng pagkasira ng mga corals sa marine ecosystem sa lugar. Matagal rin daw na panahon ang hihintayin bago muling tumubo ang mga corals. Sa area na durog na yung corals, wala masyadong isda. Siguro at least yung doon sa footage, mga 1 square kilometer. So malaki yan. Yung isang study nila, Dr. Alcura, it might take four decades. Ayan. Bago Ipinakita rin namin ang underwater video ng patay na taklobo. Ayon sa kanya, katumbas ng halaga ng ivory tusk mula sa mga ilipante, ang giant clam. Kaya may ilang pilit itong kinukuha sa karagatan. Yung sa elepante, yung mga sculpture na ginagawa sa shells ng taklobo ay kasing... Expensive. Nakatanggap na raw noon ng report si National Security Advisor Hermo Henes Esperon Jr. tungkol sa umano'y pagsira ng mga mangis ng Chino sa bahura ng Scarborough Shoal. At naiparating na raw nila ito dati pa sa Chinese Embassy. Ipaparating ang ulit natin yan. Kung uh, alam natin yung tak mga taklobo na yan nangyayari, gusto kong magkaroon ng documentation. Matapos ang tatlong araw sa laot, Nakabalik na kami sa Masindok. Sa ngayon, tapos na ang aming paglalakbay. Pero ang kwento ng mga mangisdang gaya ni namang Delfin, Mang Ernie at Mang Rumel magpapatuloy. Muli silang babalik sa Kalboro. Dala ang kanilang lumang bangka at mga simpleng gamit pangisda. Nagpapasalamat kami sa matapang nilang pagbabahagi ng kanilang kwento. Umaasa kaming magkakaroon ng pagbabago sa mga idinarain nila. At sa oras ng kanilang pagbabalik sa Panatag Show, 
hindi man malalakas na puwersa ang bahaw nila. Mayroon naman silang kakampi. Ang Batas ng Karagatan.